ተናስተኛ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛት ጤናችሁ ብዛ ይያልኩኝ ወደ ዛሬው መረጃው ስለታችኋለሁ ዛሬ ባልተለመደ ሁኔታ አንድ የፍቅር ጥያቄ የጠየቀ ልጅ አለ የ6 ኪሎ ተማሪ ከኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ሊንክ ላይ ያገኙት በጣም የናንተን ሐሳብ ስለሚፈልግ መጀመሪያ የሱን ጥያቄ ላቀርብላችሁና ቀጥዬ ደግሞ የቀሩትን መረጃዎች አቀርብላችኋለሁ እንደዚህ ቀርባል ጥያቄው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ ስሜ ጆሲ ይባላል ለአንድ አመት ከጓደኛ ጋር በፍቅር ቆይተናል እንደወዳት ያደረገኝ አንዱ ባህሪዋ ቁጥ መሆኑና ለታ ለታይ አለማለቷ ነበር ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲ ሁለት አዳዲስ ጓደኞች ከተዋወቀች በኋላ ግን ሌላ ሰው ሆነ ችብኝ በመሴንጀርና በቴሌግራም የማታወራው ሰው የለም አብረን ስንሆን ሚላክላት የመሴጅ ብዛት ማለቅ የለም ሰሞኑን ደግሞ ትምርት ስለሌለ ቤት ውስጥ ስለምትሆን ብዙ የኢንተርኔት ጓደኞች አፍርታለች ቲክቶክ በሚባለው አፕ ላይ በየቀኑ ቪዲዮ ተለቃለች ደሞ መብዛቱ ብቻ እኮ አይደለም አንዳንዶቹ በቃ ያስደነግጡኛል ምንም ለንግባብ ባልቻልም ጭቅጭቅ አበዛሁባት መስለኝ ስልከንም ተታነሰው አልፎ አልፎ ነው በአካል ለታገኘኝ ፍቃደኛ አይደለችም እና ምን ተመክሩኛላችሁ ምን እንደማደር ግራ ገብቶኛል ለታዋት ወይስ ጸባዩን ተችዬ አብሬ ለቀጥለ ምላድርግ ግራ ስለገባኝ ነው ጆሲ ነኝ ከአዲስ አበባ ይላል ለኢትዮጵያ ሊንክ ነው ይላከው ያው ኢንተረስቲንግ ጥያቄ ስለሆነ ብዙዎቻችን ላይ የሚደርስ ነገር ስለሆነ እስቲናንተ ያዲስ አበባ ተክታታዮች ለዚህ ልጅ ምን አይነት መልስ ተሰጥታላችሁ በኮሜንት አሳውቁ ወይዘሮ ወገን የምትባል በአሜሪካ ሀገር የምትኖር እናት ያራት ልጆች እናት እንደሚታወቀው በዚህ ወረርሽኝ ህይወት አልፎ ነበር ባለፈው ቀናቶች እና ዛሬ የቀብር ስነ ስርዓቱ አተካይዷል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አራት 10 ሰዎች ብቻ ነው ሊቀብሩት የተፈቀደላት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት አባሏ ነው ይሄ ጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ አራት ልጅ አንደኛዋ ጭራሽ ሆኑ አራስ ናት ገና አንድ አመት እንዳልሞላ ተሰምተናል ስለዚህ እንግዲህ አራት ልጅ ጥላ በዚህ ወረርሽኝ ተቀጥፋለች ዛሬ እንግዲህ ተፈቅዶላቸው በሚያሳዝን ሁኔታ 10 ሰው መቃብር ቦታ ላይ ተገኝቶ ወዘሮ ወገኔን ተሰናብቷል እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ የተቀበረችው አባቶቻችን እናቶቻችን ሲተርቱ ቃባሪያ ያሳጣኝ ይላሉና ብዙ ጊዜ እኔ ትርጉሙ አይገባኝም ነበር ምናልባት አንዳንድ ሰው ለክሶ ላይ መሄድ አይፈልግም ስለዚህ ምናልባት በዚህ ምክንያት እሱ ወይ ደግሞ እሱ ሰው ሲሞቱ እንደ ብዙ ሰው መቃብሩ ላይ ገኝም የሚለው ሐሳብ ብቻ ነበር ውስጥ ያለው እንደዚህ አይነት ወረርሽ ይመቶ ጭራሽ ሆኖ የሰው ልጅ መቅበር ራሱ እየፈለገ የሚቀብረው ሰው በዛት ተወሰኑለት በዚህ መልኩ 10 ሰው እንዲቀብሩ ይደረጋል የሚል ምንም አይነት ሐሳብ በውስጥ ያለበረም ነገር ግን ይሄ አመት እንግዲህ እንደምትያውት የማያሳየን ነገር የለም በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ሰው መቅበር እንዲፈልግ ሳይፈቅድ ቀርቶ 10 ሰው በ10 ሰው ብቻ ወይዘር ወገኔ ተቀብረዋል ማለት ነው እንግዲህ አራት ልጅ ነው ጥሎ የሞቱት ለባላቸው ባላቸው ደግሞ አሜሪካ ሀገር እንደሚታወቀው አውቶቡስ እየነዱ ነው በሰው የሚያስተዳድሩት እጅግ አዝናናል በጣም ነው የሚያሳዝነው ይሄ ከዚህ በሽታ እንግዲህ ራሳችንን እንጠብቅ እንደዚህ ያለ ዘመድ ያለ ወገን ስለሚያጠፋን በጣም በጣም እንተንከክ ነው የምንለው እንግዲህ ለቤት ሰቦቿ እንደዚሁም ለቅርብ ለዘመድ ለወዳጅ መጽናናቱን እስጥ ነው የምንለው ፈጣሪ ደግሞ ነብስሽን ምሮ ባጸደገነት እንደሚያኖራት ባለሙሉ ተስፋ ነው ምኞታችንም ነው ወደሚከተለው መረጃ ሶስታችሁ እንግዲህ ቤሩት ያሉ እህት ወንድሞቻችን ይመለከታል ከዚህ በሽታ ከዚህ ወርሽኝ በኋላ ቤሩት ያሉ ኢትዮጵያውያን ችግራቸው እየተባበሰ 
መጥቷል እንደሚታወቁ ቤሩት ላይ ትልቅ ችግር አለ ከዚህ በሽታም ከዚህ ወደርሽኝም በፊት ነገር ግን በበሽታው አሳበው ብዙ በዛ ገር በሰራተኛነት የሚተዳደሩ ኢትዮጵያውያን ሴቶቻችንን በብዛት ከሚሰሩበት ቦታ አስወጥተው ለችግር ዳርጋዋቸዋል ባሁን ሰዓት በአንዲት ቤት ለብዙ ሆኖ እየተጠለሉ ትልቅ የሆነ ችግር ውስጥ ገብተዋልና የመንግስት ዳታ በጣም ይፈልጋሉ በቤሩት ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞት በፊትም በፊት ነው ፍቃደኛ አይደለም ልጆቹ ለመርዳት እንደሌለው ኤምባሲ እና በጣም ችግር ላይ ነው ያሉት የተባለ ያለው ምንድነው የሚበሉት የሚጠጡት ያለቀባቸው ስለሆነ መግዣ ገንዘብ ስለሌላቸው እየሰሩ ስላል ሆነ ለነዚህ የህት ወንድሞቻችን ገንዘብ ተሰብስቦ ሊሰጣቸው ይገባል ተብሏል የተለያየ ነገር እየተሳሰበ ነው ጎፈንድሚ እንደዚሁም በፌስቡክ ገንዘብ ለመሰብሰብም እየተጣረ ነው ነገር ግን ሐላፊነቱን ወስዶ ገንዘብ የሚሰበስብላቸው ሰው እስካሁን አልተገኘም እህቶቻችን ቀን በቀን ሰቆካ ውስጥ ነው ያሉት በሚያሳዝኑ ሁኔታ በአንድ ክፍል ውስጥ ታጭቀው ነው የሚገኙት የመንግስት ያለ ይያሉ ነው መንግስትም ዝም ብሏቸዋል በተለይ በተለይ ቆንስላው ምንም አይነ መልስ አጥጋቢ መልስ እየሰጣቸው ስለአልሆነ እህት ወንደሞቻችን በጣም ተቸግረዋል ዋካቹ እስቲ በቤሩት የምትገኙ የዚህ ችግር ተጋላጭ ሆናችሁ ካላችሁ ያዲስ አበባ ተክታታዮች እስቲ ጻፉልን መልክት ጻፉልን ኮሜንት አድርጋችሁ ጻፉልን እኛ የምንችለውን አድርጋለን በተለይ በተለይ ጉዳዩ በደም ጻሃይ እንዲሞቀውና የመንግስት አካል እንዲያው ለማድረግ እንጥራለን በሰባላቸው ወንድም ህታላቸው አግራችሁን ውስጥ የሚረዱት የሚደግፉት ሰው አለ እነዚህ ልጆች የሆነ አደጋ ላይ ከወደቁ እነዚህ የሚረዱት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እህት ወንድሞቻችን ችግር ውስጥ ወድቃሉና ጉዳቱ ድርብ ነው ማለት ነው ስለዚህ መንግስት አካል ባካችሁ ለቤሩት ለሚገኙ እህት ወንድሞቻችን ችግራቸውን እንድትፈቱ እንደይቃለን በተጨማሪ እንግዲህ ፈጣሪ ይርዳችሁ አይዟችሁ የማይልፍ የለም ይሄም ያልፋል ሁሉ ሰላም ይሆናል ወደሚከተሉ መረጃ ሶስታችሁ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ይመለከታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ከአሜሪካው አጫቸው ጋር የትልቅ የሆነ የስልክ ግንኙነት አድርገዋል ስለ አዲስ ወርሽኝ ብዙ አውርተዋል በዚህም ዙሪያ ላይ ያው ኢትዮጵያ እንደተለመደው ድጋፍ ስለምትፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ሳያፍሩ እርዳታ ተይቀዋል ወተም እርዳታ እንግዲህ ይሄ ለምሳሌ በዚህ ወርሽ ሲም ሲያዝ መተንፈስ ይከብዳል በተለይ ድማቹ ትልቅ ለሆነ ስለዚህ ቬንቲሌተር ያስፈልገናል በማለት ተይቀው ነበር በደስታ ትራምፕም በተርገጻቸው ሽታቸውን ጽፈዋል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንዳውሉ ገልጸው አሜሪካ ኢትዮጵያ እንደተለመደው እንደምትረዳ ፍቃደኝነቱ አናሳይታለች ስለዚህ በቅርቡ ከአሜሪካ እንግዲህ ተጨማሪ ቬንቲሌተር እንቀበላለን ማለት ነው ስለዚህ ትራምፕ ቃላቸውን ብለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰጥቷል በትዊተር ገጻቸውም ጽፏል ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው እና መሰግናለን አቶ ትራምፕ በመጨረሻ እንግዲህ አንድ መዝሙር ሙዚቃ ነክ የሆነ ነገር ስለአን ተለቋል ዘሪቱ የጂጂ ሽባባው እት ሶፊያ ሽባባው ቤቲጂ እንደዚሁም አንድ ልጅ አራቱ ሆኖ አንድ ደስ የሚል መዝሙር ለቀዋል በጣም መነጋገር ይሆናል ካላያችሁት ሆፕ ላይ ገብታችሁ ተመልክቱት ጥሩ መልክታለሁ በተለይ ከባሁን ከዚህ ኮረርሽን ጋር ታይዞ ነው የተዘፈነው በጣም አሪፍ ዘፈን ነው ሆፕ ላይ ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ በተያዘ ዜና እንግዲህ ዛሬ የጤና ሚኒስተራችን ዶክተር ሊያ ታደሰ አራስ ሰው ተጨማሪ እንደተያዘና ከ20 ሰው በላይ እንዳገገመ ነግራናለች ስካውን ድረስ ከ121 ሰው የሞተብን ሰው ሁለት ሰው ብቻ ነው ከሌላው ሀገር ጋር ሲነጻጸር በጣም አሪፍ ነው በዚሁ እኛም አኪሞችን የሚሉን ከሰማን እንደዚህ በዚህ መልኩ እንቆጣጥረዋለን ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ይሄንን ለነግራችሁን የመጣ ነው አዲስ አበባዎች ነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ላል ሰሙ አሰሙ ነን ምንለው መልካም ቅዳሜ እና ሁድ ይሁን አመሰግናለሁኝ በእያላችሁበት ጤናችሁን ጠብቁ ጤና ይስጥልኝ